வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் இதே மாடல்ஸில் நிறைய சம்ஸ் கேட்குறாங்க இது ரொம்ப 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 ஈஸியான கொஸ்டின் ஸோ பேனா பென்சில் எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை செம்ம பார்த்த செகண்டில் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக போயிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஸோ இதில் ஷார்ட்கட்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஷார்ட்கட் போடலாம் இங்கே செம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக சம் பண்ணி போட்டலாம் நான் ஒரு மூணு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் அது எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் செம்மும் சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட்டும் சொல்கிறேன் அது எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்க எல்லாத்தையும் மட்டும் குழப்பிக்காதீங்க எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ கொஷினுக்கு போகலாமா ஒரு பாட்டிலில் உள்ள மொத்த பிஸ்கட்டுகளின் எண்ணிக்கையில் பதினைஞ்சு சதவீதம் பிஸ்கட்டுகள் முப்பது எனில் பிஸ்கட்டுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பாட்டில் இருக்கு சரிங்களா ஒரு பா ஒரு ஒரு பாட்டிலில் உள்ள பிஸ்கட்டுகளின் எண்ணிக்கை வந்து அதாவது டோட்டல் எண்ணிக்கை வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது டோட்டல் எண்ணிக்கை நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் பதினஞ்சு சதவீதம் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பதினைந்து சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் பிஸ்கட் எவ்வளோ முப்பது அப்படின்னா நூறு சதவீதம் பிஸ்கட்டுகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பது அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நூறு சதவீதம் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஆப்ஷனில் உள்ளது எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் நூறு சதவீதமாக இருக்கும் இப்போ ஆப்ஷனில் உள்ள எல்லா ஆன்சர் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் நூறு சதவீதமாக இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் கேட்குறாங்க அவங்க நூறு சதவீதம் என்னான்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் போட்டலாம் இப்போது இப்போ நூறு சதவீதம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க ஆல்ரெடி பதினஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பதுன்னு அதை வச்சு நம்ம ஷார்ட்கட்டில் நிறைய போடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு சதவீதம் வச்சு அதை வச்சே சொல்கிறேன் அப்ராக்சிமேஷனாக இப்போது பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பதுனா முப்பது சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பதுனா முப்பது சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ப்ளஸ் முப்பது அறுபதாக இருக்கும் இது புரியுதா பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பதுனா முப்பது சதவீதம் எவ்வளோ இருக்கும் அறுபதாக இருக்கும் அப்போது அடுத்து அப்படி டபுள் ஆகுங்க அப்போது முப்பது சதவீதம் அறுபதுனா அப்போது அறுபது சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் நூற்றி இருபதாக இருக்கும் புரியுதா ஸோ இன்னொரு முப்பது ஆட் பண்ணுங்க ஸோ இன்னொரு முப்பது ஆட் பண்ணி தொண்ணூறு சதவீதம் ஸோ அப்போது அறுபது ஏற்கனவே முப்பது சதவீதம் இங்கே இருக்கா அப்போ இதை அப்படியே டோட்டல் கூட பண்ணிக்கோங்க அப்போது தொண்ணூறு சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் இங்கே ஆப்ஷனுக்கு வாங்க நமக்கு வேண்டியது நூறு சதவீதம் ஆனால் நம்ம தொண்ணூறு சதவீதம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து அப்ராக்சிமேஷனாக போடுறது இப்போது ஆப்ஷனுக்கு வாங்க அப்போது கண்டிப்பாக ஏவா இருக்காது பியும் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதம் நூற்றி எண்பது வந்துருக்கு சரிங்களா அப்போ இதை விட இது கம்மியாக இருக்குது இது ரெண்டும் கிடையாது அப்போது சியாக இருக்கலாம் டியாக இருக்கலாம் தொண்ணூறு சதவீதம் நூற்றி எண்பதுங்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து சதவீதம் தான் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து சதவீதன்றது என்னவாக இருக்கும் பதினஞ்சு சதவீதமே முப்பதுனா பத்து சதவீதம் முப்பது விட கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும்போது இது கூட கூட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வரலாம் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் வரலாம் அப்படி தான் அப்ராக்சிமேஷனாக பார்க்கும்போது அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரொம்ப அதிகம் அப்போ அது வர சான்ஸ் இல்லை அப்போது நம்ம எதை ஆன்சர் டிக் பண்ணலாம் டூ ஹண்ட்ரட்னு டிக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இது ஒரு ஷார்ட்கட்டு ஸோ அடுத்தது என்ன ஷார்ட்கட் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பது பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பது நமக்கு வேண்டியது நூறு சதவீதம் இந்த பதினஞ்சு சதவீதத்தை வச்சு பத்து சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கும் எப்போதுமே பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நூறு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பத்து சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நூறு சதவீதம் ஈஸி தானே இப்போது பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பதுனா இது எப்படி சார் நான் எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னா பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் பதினஞ்சு அப்படியே மூணாக பிரிக்கலாம் முப்பது அப்படியே மூணாக பிரிக்கலாம் சமமாக பிரிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இது மூணாக பிரிச்சிங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் என்ன வரும் அஞ்சு அஞ்சு சதவீதம் என்ன வரும் பத்து வரும் அஞ்சு சதவீதம் என்ன வரும் பத்து வரும் ஸோ அப்போ பத்து சதவீதம் என்ன என்ன வருது இருபது வருது பதினஞ்சு சதவீதம் மொத்தம் முப்பது வருது பாருங்கள் அப்போது பத்து சதவீதம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது இருபது கிடைக்குது பத்து சதவீதம் இருபதுனா நூறு சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் இரநூறா இருக்கும் நூறு சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் இரநூறா இருக்கும் இது ரெண்டாவது ஷார்ட்கட்டு ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குது இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு
இப்போ பதினஞ்சு சதவீதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு சதவீதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷனை வச்சு போகிறது எப்படி எப்படி சார் அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் முப்பதுன்னு இப்போ நூறை எடுத்து நூறில் பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா முப்பது வந்ததுன்னா அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இதில் எடுத்து ஒரு முப்பது சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா முப்பது தான் இருக்கணும் ஸோ முப்பது எதில் வரும்னு பார்க்கணும் பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது முப்பது வந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர்ஸில் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் சரிங்களா இது ஷார்ட்கட்டில் பேனா பென்சில் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி போகிறது அப்படின்னா ஒரு பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி புள்ளி வச்சிங்கன்னா அதுதான் பத்து சதவீதம் கடைசியிலேருந்து ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி புள்ளி அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர்ஸ் அதாவது நான் சொல்கிறது ஜீரோ வந்தால் விட்டுடலாம் சரிங்களா ஜீரோ இல்லைனா அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் இப்போ ஜீரோ இருக்குது அதனால் விட்டுருங்க அப்போ பத்து சதவீதன்றது பத்து அப்போது பதினஞ்சு சதவீதம் என்னவாக இருக்கும் பத்து சதவீதம் பத்து அப்படின்னா அஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு சதவீதன்றது பதினஞ்சு தான் வரும் சரிங்களா அப்போ இது கிடையாது அதே போல் இதில் பத்து சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் பதினஞ்சு பத்து சதவீதம் என்ன வருது பத்து சதவீதம் பதினஞ்சுன்னு வருது அப்போது இன்னொரு அஞ்சு சதவீதம் இதில் பாதி தானே இதில் பாதி என்ன வரும் பதினஞ்சில் பாதி ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரும் அப்போது இருபத்தி ரெண்டு தான் வரும் அப்போது முப்பது வரலை அதாவது பதினஞ்சு சதவீதம் ஆட் பண்ணும் பொழுது முப்பது வரணும் இந்த கொஷின் வந்துன்னா அதான் ஆன்சர் இப்போ அடுத்து இதில் பாருங்கள் இதில் கடைசியிலேருந்து ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி புள்ளி வச்சிங்கன்னா இருபது கிடைக்குதா ஸோ பத்து சதவீதம் இருபது பத்து சதவீதம் இருபது அப்போ அஞ்சு சதவீதம் என்ன வரும் பத்து வரும் அப்போ டோட்டலாக என்ன வருது முப்பது வருது புரியுதுங்களா அப்போ இதுதான் என்னவாக இருக்கும் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சம்மு நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சம்ம பேனா பென்சில் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட் தான் ஆகும் அந்த சம்முக்கு ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்டில் ஆன்சர் போட்டு போயிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் எது ஈஸியாக இருக்கும் சம்ம பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சார் சம்ம எப்படி சார் போடுறது இது மாதிரி சம் கொடுத்தாங்கன்னா சம்ம எப்படி சார் போடுறது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ டோட்டல் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரியாது டோட்டல் நம்பர் தெரியாது இந்த டோட்டல் நம்பர் என்னது அப்படின்னா எக்ஸு டோட்டல் நம்பர் என்னது எக்ஸு ஸோ எக்ஸு இன்ட்டு இங்கே என்ன சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பெருக்கிக்கோங்க பதினஞ்சு சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் எப்படி எழுதலாம்னா பதினஞ்சு பை நூறு அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ பதினஞ்சு சதவீதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முப்பது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நமக்கு வேண்டியது எக்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இது அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா முப்பது இன்ட்டு நூறு பை பதினஞ்சுன்னு வருமா ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ டைம்ஸ் ரெண்டுமே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் புரியுதுங்களா ஸோ சம்மா போட்டாலும் ஈஸியாக தான் வரும் அது சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஒரு நிமிஷம் ஆகும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடும் ஆனால் இது வந்து மனக்கணக்காக போடும் பொழுது ஜஸ்ட்டு பார்த்த உடனே பார்த்த சங்கியில் ஆன்சர் பண்ணிட்டு ஈஸியாக போயிடலாம் நம்மளுக்கு டைம் தான் முக்கியம் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் தான் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாடலில் அந்த சம் நிறையா கொடு கொடுக்கும்பொழுது அந்த அந்த சம் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சம்ஸ் போட்டுடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு தவறாமல் மேக்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ